بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شكر وشكر تمندولي أمراضك عربي بحشر بأكورون الباتمي دارون أقولون إن شاء الله عربي بحشر بأكورون بأكورون عربي هو قواعد اللغة من بحشة العربية عربي قواعد اللغة العربية মানে হচ্ছে আরবি ভাষার ব্যাকরণ ব্যাকরণ শব্দ বোঝাতে আরবিতে কাওয়ায়েত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে শব্দটি হলো বহু বচন বা জমা যার ওয়াহিদ হচ্ছে কাইদা কাওয়ায়েত শব্দটি কাইদা শব্দের বহু বচন কাইদা শব্দটি এসেছে কাফ আইন দাল এই মুলক্ষত থেকে কাফ আইন দাল মুলক্ষত থেকে কা জিন্স হিসেবে এটা হলো সাহি এখানে কোনো মূলক্ষর হরফিল্ল হামজা বা এক জাতীয় দুটি হরফ না থাকলে এটাকে বলে জিন্স সাহি তো কাওয়ায়েত শব্দের আভিধানিক অর্থ কি এর আভিধানিক অর্থ নিয়ে বিভিন্ন অভিধানে বেশ কিছু অর্থ নিয়ে আসা হয়েছে এখানে আমরা সাতটি অর্থ আমরা সংযুক্ত করেছি প্রথম অর্থটি হচ্ছে ভিত্তি ভিত্তি বা ফাউন্ডেশান আর বিতে বলে আসাস যেমন যদি বলা হয় কোনো বাসা বাড়ির সাথে এটাকে রিলেট করা হয় যে কায়দা তুম মিনাল বাইত কোনো গৃহ বা বাড়ির কায়দা তখন বোঝাবে বাড়ির ভিত্তি বা ফাউন্ডেশান কায়দা তুম মিনাল বাইত মানে আসা আসুহু সেই বাড়ির আসা আস বা ভিত্তি কায়দার দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে খুঁটি বা পিলার খুঁটি বা পিলার যেমন যদি বলা হয় কায়দা তুম মিনাল হাউদাজ কোনো আসনের কায়দা তখন আসনের খুঁটিগুলোকে বোঝাবে এহতা খসবা তিল আর বাহ সেই আসন বা টেবিলের চার পায়ার কোনো এক পায়ার প্রত্যেকটা পায়াকে বলে কায়দা তৃতীয় অর্থ হচ্ছে বড় কিছু বা সেরা কিছু যেমন কায়দা তু মিনাল বিলাদ বিলাদ মানে হলো দেশ কোনো দেশের কায়দা যদি বোঝায় তখন বোঝা যাবে এর মাধ্যমে অর্থ হবে হলো এক বারো মুদুনিহা ওই দেশের সবচেয়ে সব বড় সহজ যেটি সেটি বোঝাবে কোনো দেশের সাথে রিলেট করার পরে কায়দা তুমি মিনাল বিলা দেশের কায়দা মানে হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় শহর চার নম্বর অর্থ হচ্ছে কায়দা তো ত এরাত কায়দা যদি ত এরাত ত এরাত মানে হচ্ছে বিমান বিমান শব্দের সাথে যদি কায়দা শব্দ যুক্ত করা হয় তখন এর অর্থ হবে বন্দর বিমানের বন্দর আল বাকান উল্লাদি তাহত তুফি হিত এরাত ও ততি রুমিন হো যেই স্থান থেকে বিমান উড্ডয়ন করে এবং যেখানে অবতরণ করে এটি হচ্ছে কায়দা সুতরাং এখানে বন্দর অর্থে এসছে পাঁচ নম্বর অর্থ হচ্ছে নিয়ম নীতি নিয়ম নীতি আল আসলু আল কানুন আসলুন ও কানুন আসল মানে হচ্ছে নীতি বা নিয়ম কানুন অর্থ নিয়ম বা নীতি যেমন আমরা কায়দাকে বিভিন্ন শব্দের সাথে যুক্ত করে বা বিভিন্ন শাস্ত্রের সাথে যুক্ত করতে পারি করলে কি এই অর্থটা প্রকাশ পায় যেমন যদি আমরা বলি আল কায়দা নাহুইয়া তাহলে নাহুর কায়দা বোঝাবে নাহুর নিয়ম আইলম নাহুর নিয়ম কানুন আল কায়দা সরফিয়া আইলম সরফের নিয়ম কানুন কায়দাতুল কোরআন বা কাওয়া আইদুল কোরআন যদি বলি কোরআনের কাওয়ায়েদ কোরআন মাজিদ শেখার নিয়ম কানুন কাওয়া আইদুল ফিক এলমুল ফিখের যে মাসআলাগুলো বের করার যে নিয়ম কানুন কাওয়া আইদুল লোকতের আরবি আরবি ভাষার ব্যাকরণ বা নিয়ম কানুন কাওয়া আইদুল লোকা আল ইংলিজিয়া ইংরেজি ভাষার নিয়ম কানুন বা ব্যাকরণ কাওয়া আইদুল লোকা আল বাঙালিয়া বাংলা ভাষার নিয়ম কানুন বা ব্যাকরণ তাহলে পাঁচ নম্বর যে অর্থ পেলাম সেটি হচ্ছে নিয়ম কানুন বা নিয়ম নীতি ছয় নম্বর অর্থ হচ্ছে কায়দার উঁচু স্থান উঁচু জায়গাকে বোঝায় যেমন কায়দা তো তিমসাল তিমসাল মানে হচ্ছে মূর্তি কোনো মূর্তির কায়দা মানে হচ্ছে মূর্তিকে যে উঁচু জায়গার উপরে স্থাপন করা হয়েছে বেদী বা মূর্তি রাখার জায়গা উঁচু স্থান সাত নাম্বার অর্থ হচ্ছে এটা হলো কায়দা ইয়া কায়দা কুরুদ মানে বসা উপবেশন করা বসা আর জুলুসও অর্থে এসছে কায়দা তুমি জালিসাতুন উপবেশকারিণী উপবেশকারিণী যে বসেছে বা উপবিষ্ট আছে এমন ব্যক্তি 
او ناري واحد مؤنث اسم فاعل এর সিগে জালিসাতুন অর্থে এসেছে তাহলে আমরা এখানে সাতটি অর্থ পেলাম প্রথম অর্থ হচ্ছে ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে খুঁটি বা পিলার তৃতীয় অর্থ হচ্ছে বড় বা উত্তম সেরা কিছু চতুর্থ অর্থ হচ্ছে বন্দর পঞ্চম অর্থ পেলাম নিয়ম নীতি ষষ্ঠ অর্থ পেলাম উঁচু স্থান সপ্তম অর্থ হলো উপবেশনকারিণী উপবেশন বা বসা অর্থে এসছে আল কোরআনে কাওয়াইদ শব্দটির ব্যবহার তিন জায়গায় পাওয়া যায় একটা হচ্ছে সোরা বা কারার একশত সাতাশ নম্বর আয়াত সেখানে আল্লাহ তালা বলেছেন যখন ইব্রাহিম এবং ইসমাইল কাবা ঘরের বাইতুল্লার যে ভিত্তি বা প্রাচীরকে উঁচু করলেন তখন তারা দুজন বললেন হে আমাদের রব আমাদের থেকে এই আমলটা কবুল করে নিন এবং আপনি সর্বশ্রোতা মা গেলেন আরেক জায়গায় এসছে সুরা আর নাহাল এর ছাব্বিশ নাম রায়াতে সেখানে কাওয়ায়দ শব্দের ব্যবহার রয়েছে আল্লাহ তালা বল কাদ মাকিন কাবিলিহিম যে তাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তারাও ষড়যন্ত্র করেছে ইসলামের বিরুদ্ধে এরপর আল্লাহ তাদের প্রাচীরের ভিত্তিকে আঘাত করলেন আঘাত করার পরে তাদের ছাদ তাদের উপরে পতিত হলো ধসে পড়লো এবং এমন জায়গা থেকে শাস্তি আসলো তারা টেরও পায়নি এখানে কাওয়াদ অর্থ ভিত্তি বা প্রাচীর অর্থে এসছে তিন নম্বর জায়গা কোরআন মসজিদে সুরা আর নূরের ষাট নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছে উল কাওয়াইদিনের নিশা আল্লাহ তিলায়ের জুনা নিশা নিকাহাল নারীদের মধ্যে যারা বিয়ের আশা করে না অর্থাৎ বিয়ে থেকে বসে পড়েছে অর্থাৎ বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে এমন নারী এখানে উপবেশনকারী বা বসে পড়া অর্থে এসছে এই কোরআন মাজিদে তিন জায়গায় আমরা কাওয়াইদ শব্দের ব্যবহার পাচ্ছি পরিভাষায় কায়দা হচ্ছে হকমুন কুল্লিউনিয়ন তবি কালা জমি আল জুসিয়াত হকমুন কুল্লিউনিয়ন তবি কালা জমি আল জুসিয়াত এমন পরিপূর্ণ বিধানকে কায়দা বলে যেটা সমস্ত অংশের উপর প্রযোজ্য হয় এমন প্রতিটি পরিপূর্ণ বিধান হকমন কুল্লিউন এমন পরিপূর্ণ বিধান ইয়ন্তবিকু যেটি প্রযোজ্য হয় কার্যকর হয় আলা জমি আল জুস ইয়াত সমস্ত অংশের উপরে যেমন একটি কায়দা হচ্ছে কুল্লু ফাইলিন মারফু উন প্রত্যেক ফাইল হচ্ছে মারফু কুল্লু মাফুল ইন বিহি মনসুব উন প্রত্যেক মাফুল বিহি হচ্ছে মনসুব কুল্লু মুজাফ ইন ইলেহি মেজরুর উন প্রত্যেক মুজাফ ইলে মেজরুর যেখানে ফাইল হবে হবে সব জায়গায় সেটি রফা যুক্ত হবে হালাত রফিত হবে যেখানে মাফুলে বিহি আসবে সেটা হালাতে নসফিত হবে মনসুব নসব যুক্ত হবে যেখানে মুজাফিলে পাওয়া যাবে সেখানেই তা হালাতে জড়িত হবে বা জ্বর যুক্ত হবে আমরা পরবর্তী বিস্তারিত আলোচনা করব পরবর্তী পাঠে ইনশাল্লাহ আজকের মতো এখানে শেষ করব সবাইকে ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্যে অংশগ্রহণ করার জন্য মোবারক জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك